Hello everybody, hello everybody. Salut tout le monde, ça c'est professeur Paula Duquene. I am your teacher, Duquene. Ok, eh, comme nous connaissons en Haïti, donc, il bah, paraît difficile. On a parlé de fraction, on a parlé de nombre décimal. En anglais, pour dire ça, on pas dire facile. Si c'est pas facile, nous même qui là, nous devons aider en anglais tout partout pour qu'on dire ça en anglais très bien. Vous pouvez venir à l'école classique, même si vous en anglais quelque part, c'est difficile pour connaître ça. Je vous dis dans la vidéo ça, nous allons montrer comment on dit un tiers, trois quarts, comment on dit un demi, facile, facile. Si vous avez un nombre décimal, comment on dit ça très bien. Je vous propose de venir. Nous allons vous apprendre à vous guys about the fractions and decimals. Fractions and decimals. Fraction et décimal. We are going to start with fractions. Now, démarrer avec fraction. En anglais, in English, I say fractions. Fractions. Can you say that? You say fractions. Okay. Use the ordinal number for the denominator. Vous utilisez nombre ordinal pour dénominateur. En anglais, le nom dit dénominateur, nous dit denominator. Denominator. Dina, denominator. Et si nous dit numérateur, nous dit qui ça? Numerator. Numerator. Denominator. Ok. Nous allons identifier, nous allons identifier denominator et numerator. Numerator. Denominator. Ok. Un tiers. Un, c'est. Numerator et 3, 3 est denominator. Si nous avons dit un tiers, comment nous pouvons dire? Don't forget, nous utilisons le numéro ordinal là pour dénominateur. So, this is numerator and this is denominator. Si nous dit un tiers et nous disons ça c'est le nombre ordinal là, le dénominateur là, le nombre ordinal, pas oublier, don't forget, dans la vidéo avant, In the previous video, we talked about cardinal and ordinal number. La, let me see, let me say cardinal. Let me see first. Le, when I say first, it is the ordinal, okay? Nous utilisons notre ordinal là pour dénominateur, mais dénominateur là. M'a pas dit trois, m'a dit troisième. C'est comme si m'a dit un troisième. Un troisième. Attendez bien, oui? En anglais, nous dit c'est one third. Parce que on dit troisième, c'est third. Third, one third, ça c'est un tiers. On dit, ou m'en capable dit, I can also say a third. A third. If I want to say a third, I can say one third. Ok? Si m'en dit trois quarts, ça c'est cardinal, ordinal. M'en dit qui ça? Three, comme on dit quatre, c'est fourth. M'en dit quatrième, m'en dit c'est fourth. Mais dans le cas ça, m'en dit quatrième pour m'en dire um, fourth. Ma bonne façon spéciale. There's a special way to say that. Ou ka di quarters. 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 Mais avant de comprendre ça, pour ne pas bouiller, on garde ça avant. Là, c'est un tiers. Je dis c'est one third. Et deux tiers. Facile, easy. Ma dit deux, je dis two. Ok? Mais ça, ma dit trois. Je dis third. Pour que ça ne termine pas S. Il termine pas S, ça va bien S. Because this is plural. Si ça a li plus que 1, ça veut dire 2, 3, 4, 5, sous 4, etc. Laisse ça, je mets S dans ça. Pour me dire 2 entiers, 3 quarts, qui ça m'a fait? Je seulement dit 2, 2. Je mettre end. Ok? Et puis, je vais mettre ça comme numérateur. Je dis 3. Ok? Et puis, je vais ça comme dénominateur. Je dis c'est 4. Fourth, fourth. Do you understand? Nous comprenons? Nous disons deux entiers, trois quarts, two and three fourths. Ok? Mais là, nous disons deux tiers, nous disons two thirds. Trois quarts, trois quarts, three quarters. Un tiers, one third. One third. Je ne dire, I cannot say one third now. Ok? I can say two thirds or four thirds. Ok. Quatre. Bon, ici, on dit exceptions, exception. Je dis un demi. Nous connaissons, je dis ça, c'est dénominateur. C'est ordinal, je dois dire second. Mais, ça ne va pas dire second. Je vais utiliser le mot half, qui veut dire moitié. Be careful. This letter is not pronounced. I say half. I don't say half. No, I say half. I say 
Si m'a dit, ok, un demi, m'a dit, un half, un half, ou bien m'a dit, one half, the same, ok, même genre que ça. Si m'a dit, un quart, c'est même genre tout. Les nappes apprennent l'heure, nous connaissons quart, m'a dit, c'est quarter, 15 minutes. Mais là, m'a dit, c'est, ou un quart, m'a dit, c'est, un quarter, un quarter, or, I can say, one quarter, one quarter. Vraiment facile. Donc, pas oublier, moi je dis ça, c'est numerator, denominator, c'est numérateur, dénominateur. Donc, nous comprenons ça, nous allons entrer dans le décimal. En anglais, nous disons decimals. Use the cardinal number for decimals. Qui ça vous dit là? Nous devons utiliser le numéro cardinal pour décimal. Vous bien, oui? Pour décimal, nous devons utiliser le numéro cardinal. Cardinal, ce n'est pas ordinal. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, on va 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 dire 1, 2, 3, je dis 2, je say 2, je dis 1, 42, je dis 43. Alors, je ne sais pas si ça tout. Je ne sais pas si parce que je ne sais pas si ça existe. Si ça existe, je connais dans les commentaires. Je dis 4 et je dis 3. 2.43, c'est 2.43. Je dis 43, je dis 4, je dis 3. Je ne sais dis 43. Si je dis, je connais parce que je besoin d'apprendre tout. 99.9, facile. Je dis 99 là. Je dis 99, 99.9, facile. Seulement mettez point dans tête tout. 2.4, je dis 2.4, 2.4. Facile, facile. Alors, regardez pour l'argent. Money, money. Si je dis, if I want to say 2,40, how can I say that? 2,40. Je dis 2 dollars, je dis 2 dollars, 40, 40, je dis 40. Je ne dis pas 4 euros, non. Pour l'argent, je dis 40. Je dis 2 dollars, 40 cents. 40, ça, c'est centimes. 2 dollars, 40 centimes. 2 dollars, 40 cents. Je dis 2 dollars, 40. 2 dollars, 40. Si je dis 0, je ne dis 0 dollars. 99 centimes. Je dis 99 cents. Je ne sais pas si je vous dis 0 dollars. Je ne sais pas si je vous Ça va logique même. Si je dis que je 300 dollars, je dis 300 dollars. 300 dollars. Attention. Si je dis 2300 dollars, 20 centimes. 2000. 300 dollars, 20 centimes. How can I say that? Comment je dis ça? Je dis 2000 là. 2000, 2000. Je dis 300, je dis 300. Parce que je dis 2300 dollars, je dois ajouter dollars. 2300 dollars. Et puis je dis 20 centimes, je dis 20 cents. Vraiment facile. Alors, j'espère que tout le monde comprend ça. Fractions and decimals. On pratique ensemble. Let's practice together. Je vais regarder si nous sommes bons, si nous suivons les tout partout. 3 cinquièmes, comment on dit ça? 4 entiers de quart, comment on dit ça? Écris pour moi. 4 dollars 50 centimes, comment on dit ça dans le commentaire? 4200 dollars 40 centimes. Il 4 saoules là, mes amis. Je vais vous pour moi dans les commentaires. Je vais besoin de est-ce que vous comprenez quoi, est-ce que vous pratiquez. Si vous avez souffert, nous allons vous corriger pour avancer vers l'avant. Merci tout le monde. Pas oublier, la vidéo nous allons vous parler de date. Date. Ok? Parler de date. Ok? Comme on va la jour, go en anglais, qui l'a fait, anniversaire. Donc tout ça nous allons vous parler dans la vidéo. Parce que nous allons vous parler de tout le monde. Merci tout le monde. See you next.